I have fake teeth <laughs> and this is too hard for me. My name is Sochi. My name is Lucy and today I'm ranking American candy. Oh, Hershey's. Muy, muy dulce. Kind of tastes like um, Doña Abuelita's chocolate and I don't really like that. Hasta empalaga el sabor. No. Deja un sabor diferente en la boca. Like um, weirdness there. Oh, milk dudes. Milk dudes. Yo los he probado. Tan deliciosos. Has chocolate and caramel, but it's not too sweet. Unbelievable. They're still good. I give them an eight. You need to be careful with your teeth. Se te pegan las placas. Lefty Taffy. Ah, I never liked this one. I never tried this before. Se me van a caer los dientes. I have fake teeth <laughs> and this is too hard for me. Un tres porque se queda atorado en los dientes y híjola. Está muy duro. M&M's. Ooh, with peanuts. Delicious. And I always try to get my favorite color, which is red. And it's always on the bottom, but too sweet. It's not bad, but it still has peanuts, so an eight is good. Casi no me gusta el chocolate, por eso. Butterfinger. Oh. Chocolate con peanut butter, creo. I like the um, galleta. No está muy dulce, el chocolate está bien. Está menos dulce que el otro, pero muy, muy dulce. Le doy un seis. Un cinco. Sour Punch. Y son de strawberry. Oh. Wow. Siempre lo agridulce me gusta mucho. It's like eating lemon. You don't even taste the strawberry. Too sour, too chewy. You just barely have the sugar all over you. So I never liked this. Nerds. I never tried this before. Wow. Mmm. Tan buenos porque están agridulces. Tastes like um, alcacelcer. Like salty, but not salty. Sí me gustaron estos. Sí compraría. I can taste the grape and I can taste the strawberry. I really like this. So I'm giving it a nine. It's really good. Surprise me. Whoopers. Goopers. Hoopers. I love whoopers. I do. I love the taste. And this is the other one that really me calma. Cuando me hacen enojar mis hijos. Me como uno de estos. Probé uno hace mucho y no me gustó. No. Everything is just perfect. The chocolate is perfect. The little, 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 little cracker that's in there. It's chewy, but just, it just takes me away. It deserves the 10 because it is a 10. If it gives me that much comfort, me lleva a otro mundo. Un 10. Tootsie Roll. De esto le gustan a mi perrita Miley. Rootsie Roll. And I had that Rootsie Roll. Rootsie Roll. Chewy. Chocolate. Mucho chocolate. Se pega mucho en los dientes. Si no tengo otro dulce, entonces, y tengo un, un Rootsie Roll, entonces sí me lo voy a comer. Le doy un 5. No me gusta la textura, no me gusta cómo se pega en, en los dientes. Rootsy Roll, le doy un 3. Payday. Uh -huh. mm. Puro cacahuate. You cannot go wrong with this. The peanuts all over, the whatever they put in there that makes the peanuts get together. Y a mí me encanta el cacahuate. It's just something about it that I love. Maybe the idea que me voy a morir porque me estoy comiendo peanuts and I'm daring it. I don't know. No sé qué es. Un 10. Nunca lo había probado. Está muy bueno. Le doy un 10. Hot tamales. Hot, meaning they're going to be hot. No sé por qué se llaman tamales, porque pues no tiene la forma de tamal. Chewy, almost. Sabe como un chicle. Este de cinnamon. Me fascinan estos dulces. Me gusta lo picosito que, que deja ahí. Uno de mis favoritos, por eso le doy un 10. Le doy un 6. Twizzlers. I don't even like the taste of it. It tastes like plastic. It has no flavor. And it's chewy. Homans will just eat a plastic straw. 
Estas ya comido, si sí están buenas. Yo he comido a veces que traigo hambre y me ayuda. I never liked it. I never will. And it's really horrible. Me gusta porque no está tan dulce, por eso le doy un 10. Zero. That's how bad they are. I made my mom try freeze dry starburst. Mmm. This one is hard to eat. It's hard to find the taste of it because it's just too chunky. It's like a wrap. Does not taste like Starburst. I'm ranking this a five. Do Belín. This is a Mexican candy made up frosting. One side is vanilla and the other side is strawberry. It's super delicious. They have different flavors and one is chocolate with vanilla flavor. And that's my favorite because that's the one I used to eat when I was little. Yummy. Have you tried Do Belín before? It's delicious. Try it. Lucy, what is that? <laughs> oh, this is the nastiest thing I ever tried. <laughs> How good are you at handling sour candy? Not too good. <laughs> pues sí me gusta. I don't like sour candy. Today, you'll be ranking different types of sour candy. How exciting. Mmm, yeah. I can't say that I'm allergic to sour candy. <laughs> well, let's get started. Okay. Hot shoe, sweet and sour watermelon. Me sabe no más dulce. It's sweet, not sour, perfect. Lo único que como yo tengo dientes postizos, se me pueden caer mis dientes. It's a 10 because it's delicious. Empezamos bien, le doy un 10. You can taste the watermelon. The sourness is there, but not too much. It plays with my insides. It's having fun. I like it. Sour Patch Kids. Estos sí están bien agridulces. I like this one. It's stronger, but it's not bad. Un 10 y más, porque están bien buenos, se los recomiendo. It's a 10. They're delicious, they're sour, they're sweet at the same time, just like me. Warheads. All right. Oh my God. Oh, this is why I don't like it, because it's nothing. It's nasty, but wants to stay there in my mouth and torture my mouth. So, it's not bad. Muy malo. Está super agrio. Ácido. Actually, I give it a nine because it's like una fiesta. Woohoo! En mi boquita, sí. Uy, no, qué malo. Trolley Sour Bright Crawlers. Mm. Están más dulces que agrios. It's good. Chewy. It's not really sour. Muy buenos. It's not that bad. It's not that great, but a six. I give it a six. It's not really that sour. Toxic waste. I'm kind of scared. Está muy raro el sabor. Tienen chile o qué? <laughs> ah, un cero diabólico, están re malos. <laughs> It's very, very sour. Worse than lemon. I would not try it again. Uh -uh. But it's the need for sourness. Sour punch straws. Mm -hmm. Me encantan. It's sweet, not sour. De manzana verde, mis favoritos. The taste is not that great. Agridulces, pero un dulce bueno. Así, no como los que me han dado. Buenísimo. This is a three because it does taste just like plastic. It's not sour. It's not sweet. It's just a three. Cry baby bubblegum. It's sour. Oh, y este sí está ácido. Didn't make me cry. Por eso lloran los babies cuando les dan esta ching... I give it a 10. It's delicious. No los compren. Malísimos. Sour Skittles. Ooh. <laughs> uh, mm. Como que no. No, they're sweet. Okay, I can handle this. Al final tienen un saborcito como medicina. It's a 9. Sour at the beginning, but sweet at the end. Mm. I like them. Hola, este te malo está. 
Ay, qué malo está. Mm, I'm taking this home. Barnet Mega Sour Candy. Ah, gomitas. I can handle gomitas. Anthony, you are so mean. Uh -huh. <laughs> um, I, oh, this is the nastiest thing I ever tried. <laughs> Una cochinada. Ranking this sourness would be a 10, but this is a 1 because it's nasty. Si me vas a dar más de eso, ya me voy. Está feo. Which sour candy was your favorite? Este es número uno, número dos, y número tres. Así, en ese orden. The Skittles, they're my favorite. They're sweet and sour and does not make me vomit. So, the Skittles, I love the Skittles. Which one was your least favorite? Estas cochinas, ¿de dónde las sacaron o okay? qué? The Burnett one, that was the nastiest one ever. Si a un niño le dan algo de esto, lo van a matar. Van a ver que sí. I still have the taste right now. I don't even feel my tongue. It kills your taste buds. It's, ah. If you love somebody, don't give it to them. I see how much I'm love here. It's a Takis lollipop. Oh, no más Takis. Hay que probarla. A ver si no están como los papitos que viste de Takis. Ay, Dios. Como tienen chile o qué es. Ay, como tienen chile. Lulu, do you like Takis? Not really. Well, they made a candy. Will you try it for us? Pues sí. That'd be good on me so Ya me pego. Está chilosa. Holy Mmm. One more question for you. Ah. Suck. My name is Xochitl. My name is Lucy. And today I'm ranking Mexican candy. Lucas Gusano. Lucas! I seen a lot of the kids eat this, Lucas. Y ya le aprietas aquí, te lo pones así en la boca. Oh, oh my goodness. Oh! Ah! Sabe más a chamoy o es chamoy? It's like eating vinagre with lots of salt. Ooh, how do they eat that? Le doy un cuatro. It's a three. Paleta mango con chile. You need to start licking all over the paleta and then you're gonna taste the mango. Yo la había probado antes, me encantan. I like this paleta because it's sweet and sour. Y siente la sensación de lo picoso. It's good, if you like sweet, you can finish it because the mango is gonna be inside. It's my favorite one. I'm just gonna give it a six. Oh, Lucas Chamoy. I think that this is powder. Es polvito como lo que antes le llamaba mochilito. Oh, oh my God. Oh. Uh. Sabe bueno. Ah. Yo esto se lo pondría pepino, mango, jícama. Le pondría esto y limoncito para que me sepa más bueno. This one is a one. It's not for me. Siete, seven. Canel chicles, ¿sabe? Oh, I remember this when I was little in Mexico. Red one? But you don't need to open it like that. We, we did this. Mmm. Cinnamon. As soon as you chew this gum, the taste goes away like just now. Igual de buenos. Cuando era niña. In order to get all the taste of it, just put it all in your mouth. That's what I used to do when I was little. And you get an infusion of all the flavors. Give a 10 because los recuerdos que me trajo de mi niñez. I would rate this a 3. Mazapán. It's out of peanuts. It's almost like tasting peanut butter. Mm. Not for me because it's too sweet. A little bit too sweet. Very soft, gentle. I would rate it a five. Duvalin. Ooh, I love Duvalin, but this is not my favorite color. Yeah, when I was little, it was this part was chocolate and this vanilla. 
and you need to combine flavors like this. Mmm. Again, too sweet. Very sweet, but I love it. Five. This is a four because it's my favorite, but it's no way close to a 10. A 10 has to be perfect. Pulparindo. El mejor dulce que hay mexicano, pulparindo. Not too salty, not too lemony, it's not too strong. A five. A ver, another 10, yes. Oh, bless. Let's see. I'm to get a piece. This part doesn't have a flavor. Tastes like, like if you go to church and you eat that piece of bread. Six. I'm just gonna go ahead and rate this at three because it's way too sweet, hard to open, and very sticky. Carlos Quinto. One of the most famous Mexican chocolate. Hmm, I love chocolate. Oh, but not this one. I don't eat th this chocolate. It's just like eating dirt, not chocolate. A six. Not good. A two. Cucharita. Again, this is tamarindo and chili. How about mm, it the taste? Sabe a um, real chile, real limón. Really good. When you finish the candy, you can use the spoon for another tin. A five. Le doy un diez porque está muy bueno el sabor a tamarindo. Pelón. Luego lo pones así y le tenías que apretar así para que vaya saliendo los gusanitos de pulparindo. Oh, how do they do this? Ahora, el pelón rico. Not bad. Has a good taste. I would rate this one a six. Everything with tamarindo is gonna be my favorite. Borrachines, uh -huh. yeah. Hmm. Chewy, much azúcar, y el sabor al melón. Y borrachitos, como que sabe alcohol. It's sweet and alcohol. Tiene alcohol? They don't put too much alcohol on it, not anymore. Un tres, porque si tiene alcohol, qué, qué horror. Of course. <laughs> Why? Because... They have alcohol and sweet. That's why we got you this. You kidding me? Ah, oh, you pay attention? Ah! <laughs> you ranked Mexican snacks a few years ago, but today you're gonna be trying them again, and we're gonna see if your opinion has changed at all. I'm pretty sure, because I keep changing every single second. <laughs> Look at that. I'm getting younger. Are you ready? Más que lista, vámonos. Takis! Ay, Dios mío. Have you eaten Takis before? Este es fuego. No, no. Pura pintura. I don't understand the craziness of Takis. <coughs> oh, no, nunca. Mmm. Mm, it hasn't changed. Como ven, es un churrito mexicano, agridulce, mucha pintura, que a mí eso no me pasa. Can you describe these? Just imagine. You warming up a tortilla, you roll up the tortilla, and then you burn the tortilla. It's really nasty. Para mí no me gustó ni nada. <coughs> I am ranking this a syrup. I like burn a tortilla and eat that, and you'll see like, oh, that is what Lucy is talking about. I'm, I'm, I'm telling you the truth. I'm the mama for a reason. Yo sigo con que no me gusta. Le doy un tres, no me Bien doraditos, enchilositos, saben a limón. Están muy buenos. Porque es la verdad de lo que dicen que es. ¿Ok? Very sad. I don't know why Takis are so popular. I don't understand. What is it? Ooh, I love gancitos. Have you ever tried them before? ¿Cómo no? Esto sí comí en México. So creamy. Look at the inside, the puffiness of that. Cuando quieran que yo los pruebe, van congelados. ¿Se acuerdan que les dije? That's why we got you this. You kidding me? Ah, oh, you pay attention. Congratulations. Oh my God, I can't believe it. Oye, tenían que tener suficiente mermelada de fresa ahí adentro. Delicious. Normally, I could eat but three of this at the same time because they're so good and so delicious. Why do you like Gancitos frozen? 
este pan, o sea, no está como tan aguadito, el chocolate está bien, bien crujiente y la mermelada, pues también te sabe como a nieve. Did these gancitos bring you some nostalgia? Está bueno todavía, pero ya le han quitado, le falta mucha presentación, más mermelada, más crema blanca. El chocolate todavía sabe igual. Ah, uh, ten, because they're perfect, they're delicious. And it brings back memories. Por bueno y por las memorias. Le doy un 9 todavía, ¿eh? Para el 10 le falta más mermelada. Doritos. Uy, no salsa, no chile, no tapatío. So you put chili and if it was a bag, you would mix it. Put a little bit of lemon. Lemon there. And you just buy it and eat it. Mm. Aunque es pura harina, pero está re bueno. Did you ever eat this while living in Mexico? Sí, come on. Esto se usa en piñatas en todos lados de botana, en las fiestas. Delicious. You cannot go wrong with this. And it would be perfect if I had my cook here, but I guess we're in a low budget. Mira, aunque es fritura barata, pero está todavía muy sabrosa, ¿eh? It's a tin, because they are super delicious. Muy buenos. Y más cuando están así de crujientes. Paleta payaso. Paleta payaso is a marshmallow on a stick with a chocolate coating and a gummy face that's made to look like a clown. La carita con las gomitas. Igual que el monito, mira. Okay. Well, it almost looks like a clown, you see? Ni la quiero morder para no desbaratarla. Como que fue un concierto este y apenas va llegando. Ay, no sean así, eh, groseros. Mm. I like the marshmallow, mm. but the chocolate, I don't know, it's something weird about the chocolate I don't like. Mm -hmm. Buena, buena, igual. Sí me da alegría volver a encontrar aquí estos productos, ¿verdad? ¿eh? Muy ricos. No han perdido el sabor. Pues mira, estas gomitas no se ven muy apetecibles, pero yo, yo me echaba toda la paleta, la neta. Y casi le buscaba si había quedado aquí algo para... Ah. I don't really like it. Before I think I did. So my taste buds are changing. También un 10. Sigue siendo igual. El malvavisco, el bombón, el chocolate está igualita. Sigue el mismo sabor de mi infancia. This is a 3 because it's just, it's losing its taste like it used to be when I was young. Like I said, I think when I was younger I had bad taste, but now I'm getting better. So it's a 3. Sabrosa. Cacahuates japones. Did you know that these Japanese peanuts are actually Mexican? Sí, lo aprendí con ustedes. Gracias. <laughs> Me encantan estos cacahuates. Esto de afuera es harina, que la fríen con el cacahuate adentro. No más, el único problema, como están duritos, y yo con dientes falsos, deben de cuidar la dentadura. Do you like to eat them with something or just on their own? Me gustan así solitos, pero también cuando estoy así como con otro antojo, limón y chile. No, así nomás como botana. Están perfectos. Y no estoy regalando nada. Le estoy poniendo lo que están muy buenos. También un 10. Los cacahuates son originales de México. Uh -huh. Muy bueno. Chocorroles, esos casi no. Y te voy a decir por qué no los comía, por tan exageradamente que están de dulce. Chocoroles are chocolate Swiss rolls filled with cream and pineapple jelly. Demasiado dulce. Chocolate, dulce, mucho de todo. I want a snack. This is not what I would eat as a snack. No more. Mm -mm. Está bueno, pero se siente algo muy seco. El pan muy reseco. Un ocho. Sí está bueno de dulce, pero está muy reseco. This is a three. It's, it's just a chocolate. It's really weird. And then after you eat it, it gives you an aftertaste. And I mean, it's okay, but nah, not really. I'm so sorry. Churro mais. Churro mais are corn chips in the shape of strips with a chili and lime flavor. La botana favorita de mis dos hijos. Sí, esto sí lo he comido mucho. Para nada se parece al taquis, eh? Pero están bien, no están tan mal. Es nomás la tortilla y el chile y el limón. Pero no sabe a quemado. Sabe mucho a maíz, limón y chile. Muy bueno es el churrito. Yo creo limoncito. Lo agridulce del limoncito. Would adding anything make them better? I think you can like dip it with beans, refried beans. It's really good. This is perfect, see, for dipping. They should have the beans inside there. 
What makes these better than Takis? Yo pienso diferente el chazón. Estos son igualitos todavía. Para mí están así perfectos. I still like them, so it's a seven. Un diez. Siguen siendo buenos, originales, ¿eh? De las mejores botanas que puedan comer. Mamut. Mamut is a cookie sandwich filled with marshmallow and coated with chocolate. Mamut. Y trae la M, mira. Mm -hmm. También comía de estos en, el, en México muchos también. Los vendían también. Mm. Estos siempre los comían uno. ¿Te digo con qué? Con un vaso de leche. Do these snacks remind you of your childhood? Muchas memorias. Como tuve una infancia tan feliz, creo que todo esto como fue parte de mi infancia, por eso fui más feliz. <laughs> un 10. Sigue siendo auténtico, real. Es un 8. Tiene el mismo sabor que cuando yo era niña. Me trae muy buenas memorias y nomás le iba a poner casi el plus, pero me faltó mi vaso de leche. Si no, sí se lo pongo. Which of these snacks was your favorite? Los doritos porque estaban uh, bien ricos, bien como siempre, no cambian el sabor. Bueno, hay un empate churrumais y los cacahuates japoneses. No, pues yo creo todo, menos los taquis. Why should everyone try Mexican snacks? Well, because they're delicious. Quizá no conocen que los hacen con muy buenas materia prima. Aparte de que le meten muchas ganas al producto, están muy bien hechos. Que gocen el sabor, el sazón de la comida mexicana. Que descubran algo nuevo, sí es cierto. ¿Has probado este dulce? Es de chile con tamarindo. Buenísimo. Mm. Pelón pelo rico, un dulce mexicano que así te lo debes comer, Ira. Así, 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 hasta que salga todo, 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 todo. Ah, so strong. How can this be popular? Así, así, más rápido. Nada más que voy a sacarle. I love you. What do you think about Mexican candies? Is the best candy ever? I think that they are the best. Los super buenos. Las dulces de México yo creo que son, a todo mundo nos encantan. A few years ago you tried and ranked different Mexican candies, but today you're going to be trying them again. And we'll see if your opinion has changed. Let's do it. Ready? Yes. Lucas Gusano. Lucas Gusano is a tangy liquid candy that you squeeze into your mouth. They come in many different flavors, but this flavor is chamoy. Chamoy en chilosito. Lo agarran así, se lo ponen en la boca y le aprietan abajo. <laughs> Vuelve uno a ser niño comiendo de estos dulces. Mm, riquísimo. Tastes like tamarín. I believe I used to love this when I was a kid, but not now. Sigue igual de bueno. Es agridulce, pero más que todo agrio. Y igualito de hace años. Todavía saben igual. Jugosito de tamarindo, ¿verdad? Chamó, chilito. Dulcecito, ácido, picosito al final. Todas esas combinaciones en este dulce. Do you understand why kids might like them? Yes, because it's sweet and it's sour. Cuando salías de la escuela, cuando ibas con los amigos, entre todos, o aventarle a los amigos, ¿no? Pero hasta en su cerveza, en una michelada. Está muy bueno. I'm ranking this a five, just for me, because I don't like this one. Un diez. Igual podemos hacer vagancias después de acabárnoslo. Aunque sea, le echan infundia a eso. Paleta, pero mango. It's a mango flavored lollipop with a spicy tangy layer on top. This is my favorite paleta and I like it more if it has more chili. Mm, you can go wrong with that. Tiene la figura de un mango bien bonita. Mm. Igualita, sigue siendo buenísima. I like licking all the chili first and at the end I'll get the mango flavor. It's really enjoyable, it's not spicy, it's not too sweet either. It keeps you busy for a while. Do you remember this lollipop having more chili? Yes. Este ya es puro dulce. Más rellena de chile, sí, cierto. Tenía más chile. Maybe they, they are on the budget. It brings happiness to know that I can find this candy. Because back in the 70s, uh, it was kind of hard to find candies. Find any Mexican stuff anyway. Yo insisto, la cultura mexicana es tan variada. Ya en una bebida, te ponen una paleta de esta cuando pides tu margarita de mango. This one is a 10 because it's just delicious. Sigue estando muy, muy bueno. Un 10. Yo creo les voy a dar 10 a todos los de México porque siguen siendo iguales, ¿sí? ¿eh? Tenía mucho que no los probaba y siguen sabiendo igual. Siguen igualitos. 
Mazapán de la Rosa. Sí, debe de ser de esta marca, ¿eh? Para que te sepa buenísimo. Mazapán es un cake shaped candy made from ground peanuts. It's well known because it breaks in its packaging and falls apart, making it more difficult to eat. Oh, también este, desde niña, en una piñata o algo que te daban un mazapán, o sea, era una piñata de rico, o sea, la verdad. Un dulce que siempre me ha gustado, que siempre estábamos en competencia de que alguien no se le fuera a romper al abrirlo, cuesta trabajo. Cuesta mucho trabajo, pero es muy rico y es muy tradicional de México. Oh, yeah. mm, muy rico que está. Rifa porque sí tienen el cacahuate, el sabor. El mazapán me gusta, pero al final del día como que me empalaga demasiado. Mira, ¿será que a todo le va a dar 10? Claro que sí. Un 10. Es un mil, yo creo, este. Es, es un mil. No se te vaya a romper. Dubalín. Dubalín is a frosting candy that comes in multiple flavors. You take the little spoon it comes with and you scoop the frosting out to eat it. This is strawberry and vanilla flavor. And then it also comes with chocolate, which I think the chocolate tastes better, but this one is not bad either. Pero en mi infancia era chocolate y vainilla. Me acuerdo cuando le decía a mi mamá, me compro un Dubalín. Era de, es de los dulces que venías y pedías, que si te podían comprar, porque pues... No se podía todo el tiempo los dulces en casa. As, yo así me lo comía, ¿ok? Empezabas de en medio. Y así ya te tocan los dos sabores. ¡Charán! So you just scoop it in, the strawberry, the vanilla, and you put as much as you can in your little spoon. And then you just put it in your mouth and enjoy it. Uh, Is it sweet? Demasiado. Así, así, más rápido. Mira, es cremosito, muy sabroso. Los dulces de México no cambian. Todavía igual, igual, igual. And, and then after you're finished with it, I just go because it's just, I don't want to leave nothing behind. Extremadamente dulce. It's a 10 because it's delicious. You cannot go wrong with Dubalín. Yes, mira. Le vamos a poner un 100. Pulparindo. I love you. Jan, jan, jan. Pulparindo is a candy made from the pulp of tamarind. Pulparindo comes in many different spice levels and sometimes even different flavors. Como dice su nombre, es pulpa de tamarindo. Otro de mis dulces favoritos. Enchilosita. Muy suavecita. Mm. Hasta el día de hoy puedo decir que es mi dulce favorito. This is not spicy at all, so it's kind of sweet. Es más bien picantito. Está muy diferente el sabor. No me sabe igual. Tamarindo, sale. Uh, así el sabor como que ya el último te sabe a tamarindo. No está ni picoso. Why do you think so much Mexican candy is centered around spice? Pues porque somos mexicanos. <laughs> Un ocho. No me trajo memorias. <laughs> I would rank this an eight. Because uh, they're, they're not bad. They're not my favorite, but I mean, it tastes good. Sharan. <laughs> Igual de bueno, eh, el original. Obleas. Obleas are a really thin wafer cracker, and this candy has cajetas smothered in between them. Yo recuerdo también este dulce era algo maravilloso. Es un dulce muy común en México. Tú vas a las tiendas y encuentras los botes de cajeta. I love cajeta. They're delicious, they're very sweet, and I remember always buying this with my abuelita. Lo único que sí me estoy sorprendiendo, que chiquitas ya están haciendo las cosas, eh. Mm, still the same, has not changed. Very sweet, and then the glass, it has no taste, but it brings the candy together. No alcanzas a sentir el sabor por lo dulce del caramelo, ¿verdad? Es un dulce que se sigue vendiendo, que sigue siendo tradición en México, y que sigo comiendo. This is a tan casi it's delicious. Un 10, mira, buenísimo. Un 10, no se sienta la olea. <laughs> Carlos Quinto. Carlos Quinto is probably the most well-known chocolate bar in Mexico. It's as common in Mexico as Hershey's is here in the U.S. Are you a fan of Carlos Quinto? No, I mean, you just open it and it stinks. Sigue siendo puro chocolate. Pero si al final tiene ese sabor todavía amarguito, que sí lo hace muy diferente. Pues sí, el sabor tal vez es el mismo. Ahorita me da el sabor más, como un poco más de cacao. Ahorita está más dulce. Ah, so strong. How can this be popular? 
Does this chocolate make you feel nostalgic? Hell no. Pues sí, porque en primer lugar, toda la vida la han vendido en México. Yo recuerdo, existe el chocolate Carlos V. It's just not that great of a candy. Pero este es el único que le doy un 9. Un 6. Sí, está. Piga, sí. Muy boring. Pelón, pelo rico. Yupi. Yeah. This is a gooey tamarind candy that is tangy and sweet. And the fun part of the candy is actually the way you get it out. You just squeeze it out and you'll see all the deliciousness coming out. And then you just eat it. Lo más que puedes sacarle. Me sa agrio. Un poquito agridulce. Picosito. Rico. Too sour, too salty. Esto a mayores, a niños, a todo mundo le encanta. I used to love this when I was little. I had no standards. What does Pelón Pelo Rico translate to? There's a person with that hair, and then he has hair. I guess I know why they call it Pelón, because every time the hair comes out, and then there's no more, huh? Look. Ah, que salir el pelo. Why do you think this candy is so popular? Porque está muy bueno, es tamarindo, agridulce, y es una manera diferente de comerte un dulce. Un mil, porque sigue siendo el mismo sabor. I would rank this a six. It's not that bad, it's just not for me. It's too sour and... Uh, mm, yes. Mira. <laughs> rico, rico. Of all the candies you tried today, which were your favorite? I love that dubbling. Pulparindo. Pelón, pelo rico. El mazapán. Do you think it's important to share these candies with the future generations? Yes, it's important. And not just for the Mexican culture kids, but just for any generation to, to try something new and something good. Que no se pierdan más que todo las tradiciones y la cultura de nosotros. Si es algo muy bonito enseñarles a a los hijos y a las nuevas generaciones, el que, pues que también ellos se los den a probar a sus hijos a lo mejor en un futuro. Sí, sí están buenos, al fin están dulces, se antojan. Tiene que comer uno dulces, ¿verdad? Para agarrar energía. Muy dulce, mm, too much. Uh -huh. Como decimos en inglés, too much many. Uh -huh. Mi nombre es Marta. My name is Lucy. Mi nombre es Ochil y hoy voy a calificar M&M's. Do you like M&M's? Me encantan y malos de cacahuate. Un poco, como los que traen cacahuate o almendras, sí. There's nothing to think about it. They're delicious. Did you know they come in different flavors besides original and peanut? No sabía, pero hay que probar para seguir comprando y comprando. Milk chocolate. Original. Esto es los que salieron de primero, de primero. Mm -hmm. Tastes like an M&M. &M. It's good. It's delicious. Siguen siendo buenos. Super. Do you prefer buying chocolate bars or M&M's? Como está amargosito al final, me gustaría más M&M's. Estos tradicionales. Me encanta el chocolate. Soy adicta al chocolate. A perfect 10, because they're delicious. You can't go wrong with M&M's. Un 10. A veces quedarse con lo tradicional y no mover el estilo es lo mejor, porque tú ya tienes ese recuerdo desde siempre y al irlo a comprar ya sabes lo que estás comprando, porque es el mismo sabor, el, pues es el original. Nueve. Porque de cacahuate para mí es número uno. De cacahuate. Como les dije anteriormente, a mí me fascina el cacahuate. Mm, sigue siendo riquísimo. No ha perdido el sabor. Ay, pues ay, disculpe, pero yo los de cacahuate. Porque tienen menos chocolate por el cacahuate. Lo amarguito del chocolate con un poco saladito el cacahuate, combinación perfecta. A este le doy un 10 porque es mi favorito. Caramel. Ya empezamos medio mal. Pues dulce con dulce como que va a estar rarito. Uh, I'm excited. I never taste the caramel. Mm. Está como natilla, es, sabe natilla, chiclosa. Sí, es caramelo. Muy dulce, mm, too much. Mm -hmm. Como decimos en inglés, too much many. Mm -hmm. mm. Chewy, keeps me busy. The caramel doesn't, it's not too heavy on the taste. I like that. Compared to the peanut ones? No, por ahorita mi cacahuate es, es número uno. Muchísimo dulce. Luego el caramelo se te quedan los dientes. A 10. It still tastes like um, the M original M&M's, 
but it's perfect more because the caramel is there, it's chewy. Un ocho tan chiclositos, pero no, no muy de mi agrado. Este chocolate al final no me sabe amarguito, sino que demasiado dulce. M&M de pretzel. I, I do like the salty pretzels, the pretzels you go to the mall and you eat them, those pretzels, or the other pretzels, the ones that are very dry, those I don't like them too much, but I mean pretzel is a pretzel. Con la salecita y luego los metes así en el jalapeño. Oh, señor. <laughs> mm. Mm. Tan buenos, crujientes, tronadores, medio saladito y dulce. Sí combina, está muy bueno. It's hard to taste the saltiness of the pretzel. You taste more of the cracker, you can feel the cracker. It's okay. No. Sabe a galleta, no a pretzel. Yo esperaba algo así como saladito, pero sabe a galleta con chocolate. Un 9, están muy sabrosos. Nuevo sabor para mí. Dulce con dulce. Mm -mm. Muy dulce. This one is a three because it does not taste good. It's just, um, it takes away the original candy, the deliciousness of it. And I think they can do better. So, a three. Peanut bars, M&M's. Ah, no manches. Y te dije desde hace mucho. Están buenos, si el saborcito sí si es a cacahuate. Pienso que más fácil de comerlo yo para no estar mordiendo el cacahuate. Muy bueno. Pues así, malo, malo no está. Pero bueno, bueno tampoco. Between this one and the peanut one, which one do you prefer? De cacahuate, aunque es muy difícil para mí estarlo mordiendo, pero prefiero el original de cacahuate, que siempre he comido. No me gusta la mantequilla de cacahuate, entiéndanlo por favor. No me gusta. Fudge brownie. Do you think that a fudge brownie inside of a M&M will work? We'll see. I never try it, but I will try it. Oh, look at this. Look at this. Oh. Para mí no, no me gustan los brownies. Aunque me encanta el chocolate, no me gustan los brownies. Ah, no está tan malo. Sí sabe a brownie y el chocolate sí sabe bien amargo. ¿Sabes por qué? Yo cruza, en el brownie usaron este chocolate amargo también. Está bueno. It tastes more, more chocolate inside. Para mi gusto, no. No compraría yo esto. I feel like for the M&M, this combination is not working. Muy buena combinación. Me sorprendieron. Muy buena combinación. Would you buy these again? Quizás sí. Si no hay de cacahuate, sí. Les pido de brownie. Un 6. No me gustó casi. Está muy exagerado de dulce, ¿eh? A 3. Uh, because it's just too, ch too much chocolate. Crunchy cookie. Mira, están muy miniaturas. Ooh, let's see how crunchy it is. Get a few. Oh, pues hace cuenta galletita nomás. Porque si pueden ver, no tiene casi nada de chocolate. Se fijan este pedacito chiquito acá. Y lo demás es galletita, así que es una galletita. Uh -huh. Tan bueno. Parece una galletita nomás, con chocolate. Uh -huh. Sí, está mejor. You can taste the crunchiness of like if you're eating a cookie. When I'm eating a M&M, &M, I want to enjoy the M&M. &M. I want to go somewhere and I don't want to think about it. You know, being taken away to up there, somewhere up there, or down there, or somewhere. But this one is just too much. Sí, está aceptable. Un ocho. Sí, están buenos. Llaman la atención. Pero no cambio los de cacahuate. Mis originales. This one is a zero because it does not taste that great. Should M&M's keep making new flavors or just keep the originals? Pues que sigan haciendo nuevos sabores, pienso, para llamar la atención, pero los originales, impecables, que jamás los quiten. Pues para que sigan vendiendo deben de actualizarse en sabores nuevos para que así llamen la atención del público nuevo. Yo soy del público viejo, entonces, ah, pues a mí dame los originales y los de cacahuate. Pero un joven puede pedir, ay, ponle pico, ¿verdad? O sea, como están ustedes bien raros, así. If you can make an M&M flavor, what would it be? Um, M&M with Coca-Cola. You can go around with that. I want to have the M&M, and then as I'm eating my original M&M, it has the taste of my Coca-Cola there. <sighs> que tenga sabor así, como limoncito, pero con chilito, con salecita, ¿verdad? Sí, como que te estás comiendo un chilito de esos mexicanos. Pienso que sí estaría bien. Mm, discúlpenme, pero me gustaría un M&M con whisky. Gracias, gracias, gracias. M&M, espero mi comisión del tip que te acabo de dar. 
¿A poco no? Un buen chocolatito con el whisky adentro así que se te cae así. Ah, oh, señor mío. Mm. Traigo dientes nuevos. <laughs> Want some candy? <laughs> What's the worst candy you've ever eaten while in the United States? It's uh, called Jawbreaker. Ah, I hate those. Even when I was 11 years old, you put it in your mouth and what happens? It breaks your teeth. Uno que me dieron ustedes, una bola así roja. Oh, qué cosa tan exageradamente mala. De por sí, todo lo dulce me gusta, ¿da? Are you ready to rank some of the worst Halloween candy? Let's go. Might be my favorite, though. Tootsie Rops. As children, many of us were confused as to whether this candy is a chocolate or not. Turns out, this is a taffy candy, flavored with a little cocoa powder, which gives it its chocolatey taste. Have you had this candy before? Yes, and I don't like this candy for the same reason that it's a toffee. It sticks in your teeth, in between your teeth, and then it, it hurts your teeth. And then now that I hardly have any teeth, It might take away my teeth. Tricky tree. Me hubieras dicho para vestirme de bruja. Más de lo que estoy. Para mí, yo pienso que el dulce es dulce y ninguno pienso que me va a parecer mal. Not good. No wonder. Mmm. De sabor, sí. Mamá de mitad, traigo dientes nuevos. Y no quiero, porque ustedes no me los van a pagar, ¿no? <risa> Mira, le doy un 10 porque sí sigue teniendo buen sabor, ¿eh? Como si estás comiendo un chocolate. Aunque está chiclosito, pero sí es dulce, ¿verdad? Definitely a zero because it's just breaks teeth. It uh, doesn't have good taste. Los que tenemos dientes falsos es el único peligro. Cuidarnos los dientes, pero el sabor está muy bueno. Nada más como es chiclosito, se pega. Pero a mí el sabor siempre se me ha hecho muy bueno. Banana Laffy Taffy. Este es de, hay de diferentes sabores, ¿verdad? There are many Laffy Taffy flavors, but the banana flavor in particular is a lot of people's least like candy. Have you had this candy before? No, because I care of my teeth a lot and I want to keep it, I mean, at least until at least 20 more years, hopefully, maybe 30 more years. And if I have any of this, that's not going to happen at all. Mira, y huele a puro plátano, ¿eh? Mmm, está bueno. It's very strong on the flavor, though. No sé si todavía existan, pero sabe a chicle motita. Un chicle de México, famosísimo. Toda mi niñez, así larguito. Chicle motita. And you never know how old this thing is. Bueno, un poquito plátano, pero más como a vainilla. Está bueno. Está bueno, pero si fuera de fresa, mejor, ¿eh? Un 9. I'm ranking this a 1 because it's a beautiful color, but it's, I can see why trick or treaters don't like this. Te dije, yo no creo en el internet, ni en ti. Smarties. Next up is Smarties. This is a pill-like candy with a chalky texture that many people dislike. Ah, estas pastillitas. Is this called Smarties? Like you're smart? Sabe a his. Because they're delicious, it's sour taste. And it has a different flavors. Mmm, riquísimas. If you don't like this, send them to me. I do like this. So this is not a scary candy. Thank you. Te doy un cinco. Porque realmente, pues, no, no llama la atención. A la raza le llama la atención eso. Uh -huh. Está muy bueno. No está dulce, empalagoso. Y trae buenas memorias. And A, because it's my favorite. It's not bad, not the worst candy ever. It's an eight. Perfect. Raisinette. Next is Raisinettes. These are chocolate-covered raisins that many children didn't like because, I mean, they're raisins. Es lo que no les llama la atención por las pasas. No, no soy muy fanática del chocolate. Ya les he comentado. Pero cuando viene así rellenito, sí. A mí sí. Mm, a mí me encanta. 100% bueno. Strange. Something's happening here. So I need more. Oh, you, know, you get a weird feeling like, what? Well, let me just try one more. You know, it's empty. Es que sabes que la pasita le da otro sabor al chocolate. Mejor la pasita sola y el chocolate sola. Are raisins candy? Sí, porque son dulces las pasas. Viene de la uva dulce. Mm hmm. Mm hmm. Pues yo así las uso en mi yogur o me le da dulce a mi yogur. I have no idea. Are they? 
I don't think so. I thought they're fruits, right? Bien dulce, 100%. Bueno, esto sí me encanta. This is a weird candy. I can see why people think this is on the weirdest side of the candy. Pasitas solas y el chocolate solo. 10. Perfectos están, eh? Just for the weirdness of it, it's a four. Because I do understand why it's weird. Did you ever dig into your kids' candy bags after trick-or-treating? ¿Esto no lo va a ver mis hijos? Mm -hmm. ah, sí. Sí, como que no, siempre les robaba. Agarraba, agarraba los mejores. <laughs> I had to do it because as a mother, I had to protect their safety. I had to taste the candy to make sure there was no weird stuff in there. So if this is serious, make sure you do that. And of course, after I touched it and I moved it and I, I sorted out the candy, and then I picked my favorite candy, hide, 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 and I'm protecting their teeth. So of course, I always had to do that. It was just to protect my children, nothing else. Perdón. Mount. Mounds is another candy that is coated in chocolate and the filling is coconut. It seems people don't like this candy because of the inclusion of the coconut. Vamos a ver. Oh, I remember this. Sí, como que no, está bueno. Me siente el granulito del coco, está sabroso. It reminds me of a Mexican candy, pero no me acuerdo cuál era. Las panderitas? Ah, casi me da pena sin el chocolate. Sí sabe mucho a coco y chocolate. Está muy bueno. This reminds me of a Mexican candy that I used to eat when I was little. It's called banderitas. And if that was the only thing I could eat that I had to buy with my money for my recess time, then I would think, oh, okay, it's not bad, better than nothing, right? But, oh, it's similar to this taste, the same thing, banderitas. Mira, un 10 porque sí me gustó, eh? A pesar de que yo no recuerdo haber comido ese de, tipo de chocolate, está muy bueno. Está muy bueno. Uh, three, you can still eat it, but it brings me memories of the banderita, so that is a three. Babo, 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 gum. Ah, ser unas bombononas. <laughs> this is double bubble bubble gum. This gum is remembered as being a really hard chewing gum that most kids didn't want to bother chewing into. Do you like chewing gum? I love gum, yep. Sabes que estos también había en México. Mm, it's good. And the thing, the fun part about this is that the flavor goes away as, as soon as you put it in your mouth. So you have to put like three of them at the same time. So you, it takes time for it. I mean, I don't know if that makes it fun for me. Maybe that's why people don't like it, but I do like it. No pierden el sabor las cosas de aquí. Está muy duro. Pero sí, huele bonito. Todavía. Mm. Traigo dientes nuevos. Está durito al principio. Mm. Está bueno. You think it's fair to call this candy bad? No, ¿cómo crees? Está riquísimo. Well, I like this. When you show it so many, yeah. No, no es justo. Claro que no. Fuera <laughs> 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 la bombita. <laughs> Siendo dulce, todo está bueno, ¿eh? Un 10. Está perfecto también ese. Le quito un punto porque está durito al principio, pero no más sí. Very sweet, sweet, sweet. Make it softer, please. Does your jaw hurt? Mm -hmm. Candy corn. Many people dislike candy corn for its waxy texture and its lack of sweetness. But there are also many people who really love it. I'm the people who loves this one. This is like my favorite candy. I cry for this, I beg for this. Si tiene forma de maíz, eh? <laughs> you can't go wrong with this. You say it lacks a sweetness, it's like super sweet. Suavecito. Mira, cortándole así, sí es un maíz. Porque así largo, no sé qué clase de maíz será o de dónde. <laughs> a mí no. Fíjate bien lo que voy a hacer. It's delicious. I like it. And you can never stop eating this because it's just so delicious. Is candy corn a candy you'd give out for Halloween? I don't know, because I would probably eat it by the time I had to give it to my trick-or-treaters. There will be no candy for them, because I'm eating it all. This one is a 10, because it's super, 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 super delicious. Te doy un 9, porque si, uno es dulcera. Could you please explain what you wrote? Chucky es el apodo de mi esposo. Cada temporada que salen y los ve y se pone como un niño. Y tengo que comprar 
porque es su fascinación. Y yo, pues, nomás porque quiero a Chucky, le doy un do. No me gustan, en realidad no me gustan. Of all the candy that you tried today, which was the worst of the worst? Oh, the toffee, that's the worst of the worst because it's so sticky, it doesn't have no taste, and you can never tell if it's there for so many years, like a dinosaur time, so it's really, 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 really nasty. I understand why people don't eat that. No sé, como que la pasita no es para ponerle chocolate. Las pastillitas, tan sencillitas y no, no me llaman ni la atención. ¡Feliz Halloween a todos, a todos, a todos! Tráiganme muchos dulces, eh! ¡Me encantan! I made my mom try freeze-dried peach rings. Mmm, tastes like a Doritos. Peach flavor? Well, it tastes like banana. The inside is empty. I do not appreciate the texture at all. It's really nasty. What would you rank these out of 10? A one. People like this sort of candy because it takes them somewhere, like to dream something big. No, o sea, esto parece plástico. Así le decían a un compañero de mi hijo en la escuela. I don't know, it's not working for me. What do you think about American candy? Depends, they are so many, but some of them are too sweet for me. Me encantan, son muy sabrosísimos. What can you say about American candy? Because it's candy is the most incredible thing they invented in this world. De los dulces americanos. Hay algunos muy ricos, otros, eh, uh, más o menos. A few years ago, you tried and ranked different American candy, but today, you're going to be trying them again, and we'll see if your opinion has changed at all. Are you ready? Dámalos. Hershey's Chocolate. The classic chocolate bar, Hershey's. Are Hershey's chocolate bars available in Mexico? Creo que sí. Sí. Sí, sí hay. En los supermercados, en las tiendas. I do remember, but it's too expensive for me to buy them. A mí no me gusta. Al final me sabe mucho a leche. Do you remember what you said the last time you tried it? Yo pienso que dije lo mismo. Muy, muy dulce. Está muy rico el sabor. Que tuviera trocitos de nuez. O almendra, me encantaría más. Mmm, nice and rich chocolate. How can you go wrong with this? Do you have any nostalgia connected to this chocolate? Mi papá llevaba mucho dulce cuando él venía a Estados Unidos. Sí está bueno, pero sí hay más mejores, ¿verdad? ¿eh? Aunque no deja de estar bueno. This is a good chocolate. It is not too strong on the chocolate. It takes you everywhere. I mean, to heaven. A real quick trip to heaven. Yo digo que está en términos medios, ¿no? What would you rank this chocolate? Yes. Me fascina. Le voy a dar un nueve. Le tomo, está sabroso. Mm, está re malo. Because it's delicious and it's good and it's perfect. Do you remember what you ranked it last time? <coughs> I don't know, like a seven? Deja un sabor diferente en la boca. Like a um, weirdness there. Sour punch straw. Nunca los he probado. Los he visto. Huelen rico. A mí casi por lo regular no me gusta mucho porque es agridulce. Oh, oh my God. Siento que me explota la cabeza, pero está rico. Are you a fan of sour candy? Mm -hmm. No. Who is a fan of sour candy? When you go to the movies, what kind of snacks do you buy? Me gustan estos. Todo lo que es agridulce. Dipping dots, nachos, and popcorn. I have to have my popcorn. Me da pena decirte, pero yo nunca he ido al cine aquí en Estados Unidos. No me gusta especialmente el cine, ni ver películas en televisión, ni nada. Would you buy this candy? Hasta para bromear a mi familia. <laughs> no, not this, not for me. Uh-uh, uh-uh. I want to go to the movies and enjoy my day, so. Fíjate que no, yo no lo compro para mí, pero sí he comprado agridulces porque me encargan mis hijas, pero yo no. Un ocho. Porque me agarraste súper desprevenida con lo ácido. Yo lo esperaba más dulce. Le doy un cinco, eh, porque no me gusta dar ceros. It's not for me. It's too sour. It's like I'm eating the battery from my car battery. Me encanta este dulce. Milk Dots. No, no, no. Milk Dots are a brand of chocolate coated caramel candies produced by Hershey. The candy was supposed to be spherical, but when they failed, they were called Dots, which would later inspire the name. Los he visto, pero nunca los he probado. O sea, fracasados de leche. Milk Losers. <laughs> Parecen lunetitas, pero en grande, ¿verdad? Las M&M's, pero en grande. They make a dud mistake. <laughs> a dud mistake. A dud. Está muy duro. 
El chocolate está rico. El caramelo está muy duro. The chocolate tastes yummy. The feeling of the inside, way too chewy. Es como chicloso, mucho caramelo, como que se me pegan los dientes. Do you remember what you said about these last time? No, I cannot even remember my name from last hour ago. Never mind what I said last time. Yo los he probado, tan deliciosos. Yo creo que es lo mismo, que no está tan malo, pero entra en el rango de los malos. It's chocolate and caramel, but it's not too sweet and believable. ¿Entienden lo que es dientes postizos? ¿Se te venga un diente y qué? Is this a candy you enjoy or no? No, no está tan bueno. Lo cambiaría por otro. Para nada. ¿Y desde antes de tener dientes falsos? Casi así un chocolate no. Well, the part is that I enjoy it, but the problem is the inside gets stuck on my teeth and I don't like that. I don't like nothing like that at all. Sorry, but that's not good. Even though it's delicious, but it's difficult to eat. <laughs> También le doy un 5, como a los salitos de agridulces. Nerds. No los conozco, se me hace. Oh, did you give me that sour? Así le decían a un compañero de mi hijo en la escuela, porque era bien estudioso. Están muy ricos, muy sabrosos, porque sí saben a su fruta que es. I like this. It's very sweet and not too hard when you're chewing it. Saben a uva como echada a perder ya. Están ricos. <laughs> Do you think this would be a popular candy in Mexico? Yo digo que sí llamaría la atención. Sí, hey, claro. Para conocerlo y sencillito me encantó. Un día es porque me gustan y después de tantos años siguen igual. It's not perfect. It's a seven. Just because you have to eat a whole bunch to get the flavor of that because they're too small. Whoppers. Whoppers are malted milk balls covered with a chocolate coating. Un solo dulce bueno me has dado ahora, fíjate. Primera vez que los pruebo también. Verlo blanco pensé que era coco. A little bit hard, but I have to be very careful not to hurt my teeth. Ah. Mmm, esta te textura a mí nunca me ha gustado. Mm, está buena. Tampoco los conocía estos. No está muy dulce de empalagoso, no. Está rico. This is a fun candy. Give me this forever and I'm happy with you. Están buenos. ¿Y sabes qué? ¿Para qué me gustaron? Para hacer guerritas. De agarrar los dulces y ¡tras! así. No sé ni por qué se sigue vendiendo, la neta. Está bueno, sabroso. Y además que parecen caniquitas. Mm -hmm. Llama mucho la atención, ¿verdad? ¿eh? It's perfect. It does take me to heaven. Mm -hmm. Le doy un 9 también, ¿eh? Están ricos. Laffy Taffy. No está tan mala porque no está como tan chiclosote así. And it has no taste at all as the flavor strawberry. There's no strawberry flavor, so. A mí me gusta. Y piensas que vas a morder un chicle. Está rico. Y es de fresa. Why do you think people like this candy? Quisiera saber por qué. Es puro dulce en combinación con Pepto Bismol. Probably they run out of a candy and this is what they have left to eat. Porque ese sí lo conocía bien. Es pretty colors. Un 9, porque sí está dulce. Twizzlers. Twizzlers are a licorice candy that can come in many different flavors, but these are strawberry flavored. Sí los conozco, pero a mí lo crees que nunca me han gustado, se me han hecho muy duros. I smell the f strawberry. I was never a fan of um, Twizzlers. No, o sea, esto parece plástico. Mm -hmm. Si no hay más, los compro. No están muy dulces. Está agradable el sabor. It's just like a medium plastic with a little bit of a, a strawberry. Pues no está dulce, no nada. Está desabrido. ¿Esto qué es? Como nomás para entretenerte, está nomás cantando algo. Uh -huh. Why do you think people like this sort of candy? Because it takes them somewhere, like to dream something big. I don't know, it's not working for me. Lo entiendo. También me voy a preguntar yo por qué. Gente, ¿qué les pasa? ¿Les gusta comer plástico? No sé cuánto di la otra vez, pero... Sorry, Twizzlers fans. No. No. Le doy un 3. Ya los conocía y no, nunca me han gustado a mí. Hot tamales. ¡Ah! ¡Mis favoritos! Hot tamales are a spicy cinnamon flavored candy. Why do you think they call this candy hot tamales? Todo lo quieren relacionar a México para que... Que se vendan las cosas, hot tamales, la gente va a creer que es un tamal. Because maybe it's spicy, you just said it's spicy, right? So it's hot. 
Súper buenos, ¿eh? Are these different from Mexican spicy candy? Sí, muy diferente. Los mexicanos es de chile y chile, tamarindo, chile. ¡Charán! Mis favoritos. Para mí, no. Cero. Mm -mm. If you do give them to me, I probably will eat them as a meat. También le doy un 10, porque eso sí me gusta a mí. Out of these candies you tried, which is your favorite? Los hot tamales. The Whoppers. I love the Whoppers. They're my favorite candy of all time. Los Nerds y el chocolate, el Hershey. Has your mind changed on them? And of course I change my mind. Your taste buds actually do change. Not as you get older, but as time goes, maybe. I don't know. As you get more adventurous, I have no idea. <laughs> Yay! Too much chocolate. Lord have mercy, please, Lord. Mi nombre es Ochil. Mi nombre es Marta. My name is Lucy, and today I'm ranking chocolate candy bars. Mm. Woohoo! Of all the popular chocolate candy in the U.S., which one is your favorite? Hay varios. El Snicker, el Kit Kat, el otro Crunch. Mm, well, I used to love my Three Musketeers, but then I move on to Snickers, and then I move on to all the other chocolates. Los de botellita, sí, que traen licor adentro. <laughs> Are you ready to eat some chocolate candy? Oh, yeah. Give me chocolate. Twist. Twist, twist. Este casi no lo he comido yo aquí. See my smile? Twist is delicious. The package is beautiful. Look at that. And then how you feel with it. Nunca lo he probado. Lucy, come and buy me. Come on, Lucy. Eat me, eat me. And I'm like, no, 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 no. And there you go. Está muy sabroso. De todos modos, siendo chocolate dulce, me encanta. Me va a dar un ataque de azúcar ahorita. Mmm. The crackers are delicious. The caramel is delicious. The cover in chocolate is delicious. Mmm. And my taste buds are like, eat more, eat more. Aún estuviera sola sin caramelo, la galletita está buena. Would this be good with milk or coffee? Claro, ahorita te iba a decir un vaso con leche. Hey, porque esto está infernal de dulce. Ah. Or even with milk, it would be better. But hmm, I can only imagine what would happen after that. Mm -hmm. Why would it happen? Your stomach's gonna have a party in the toilet. Demasiado dulce. Demasiado. Casi, casi que te mareas de tanto dulce. Un día es le doy. Porque sí me gustó mucho. La galleta, el caramelo. Buena combinación. It's so delicious. I'll give it a 10. Yummy, yummy. Hershey's. You cannot go wrong, especially when you go to picnics and you do that. What is that called? S'mores. Your s'mores. Delicious. Nah, no soy muy de chocolate. I love chocolate. They must know. Hmm. Heaven. Mm -hmm. Mm -hmm. Sí, sí, todo lo dulce me encanta a mí. O sea, sabe hasta raro, pues. Many people say Hershey's isn't a very good chocolate. Do you agree? No, they don't know what they're talking about. Aunque a mí me gustaría super más que tuviera un rellenito de almendras, de nuez. No sé por qué a mí me afecta tanto el sabor a azúcar artificial, la sacarina. Ese saborcito que queda aquí es lo que no me gusta a mí. They need to check on their taste buds. This is the best chocolate ever. A 10 because it's perfect. Le voy a dar el 10 para variar o más 99. Está rico y es que está dulce, todo lo dulce me encanta, ya ves. ¿Eh? Es chocolate, pero pues no es de mis favoritos, por eso no lo consumiría. Sneakers. Este es el mero mero bueno y creo que me gusta porque trae cacahuate adentro. Lo único que ve al morderlo, queda así chicloso, da Y uno con dientes postizos, ese es el problema. Es que con relleno sabe muy diferente, bien rico. Toda la vida sabe igualito. Entonces, perfectísimo. ¿Te gusta la combinación de chocolate y peanuts? Claro que sí, con lo que lo combines está súper. Porque el chocolate está un poco amarguito. Y el cacahuate lo hace mejor. ¿Es Snickers sweet and tasty or too much? Demasiado sabroso. 
Ahora está calificando súper bien. Cumple todos los requisitos de un buen chocolate. El cacahuate le da ese toque final, medio saladito, sabrosísimo. Milky Way. Have you ever tried a Milky Way? Creo que no. I usually never ever get Milky Way. Este casi no lo he comido, pero sí lo conozco bien. No está tan exageradamente dulce, pero a quien le gusta sí el caramelo, pero al fin y al cabo, pues chocolate, ¿verdad? Muy delicioso, ¿eh? Un suavecito. Está muy rico. No lo como por cuidarme, ¿verdad? Pero sí me encanta. Not crazy about this one. It's chocolate, it's too good. Y un 10. Porque a mí me encanta en lo dulce. Ah, uh, fine. Because not as uh, delicious as the other chocolates, but it still has a chocolate taste. Ese caramelo que se te quedan todos los dientes y que crees que se te van a caer. Y ya ando en días de que se me caigan de tanta cochinada que me dan a probar. ¡Yay! ¡Tres mosqueteros! I love three mosqueteers. Three mosqueteers are my favorite candy. Este tampoco lo he comido. The chocolate is... Yummy, ah, yummy. Uh -huh. Ay, lo de adentro sabe a rayos. Um. Bueno, no le llega a los otros, ¿verdad? No tiene mucho sabor así, como que la textura, no sé. Three Musketeers taste delicious. Or maybe it's because it reminds me of so many things. Because that's what I would usually buy at Mexico. Three Musketeers was my candy to get. Este le doy un 9. <laughs> I would have to rank this a 10 because it's super delicious. And the chocolate is perfect. And the inside is perfect. It's a 10. Lord have mercy, please, Lord. Kit Kat. Give me a break, give me a break. Give me a piece of Kit Kat, Kit Kat, Kit Kat. Riquísimo. Todo lo galleta para acompañarlo con el café. Me lo ha comido congelado con una taza de café bien caliente. You cannot go wrong with this. The cracker, the chocolate, it's just so chewy and delicious. Y más que el sneaker, y este se compara porque este es de galleta y el otro no. ¿Ya? Un 10. Está muy buena, la galleta está crujiente y pienso que me gusta más porque no tiene mucho chocolate. Es más la galleta. This is a 10, a perfect 10. It knows how to sing. Tú me das It knows how to look good. Red, my favorite color. And it tastes delicious. So it's a perfect 10. Out of all the chocolate candy bars you tried today, which one was the worst? Tres mosqueteros. Porque no, no me gustó lo de adentro, como el relleno, como que no. No me llamó mucho la atención. Milky Way. That was really bad. I mean, I love the name, but that's about it. Creo que los tres mosqueteros. Para empezar, la textura de adentro al morderle, uff. Me desespera. And which chocolate bar was the best? El sneaker. Porque ese siempre lo he comido desde que llegué a este país. El sneaker. Me fascina el cacahuate. But the Kit Kat is delicious. It's there. Plus it has a nice song. Give me a break. Give me a break. Give me a break. And I'll get that. that, that. Boom. <laughs> Yay. Too much chocolate. I was expecting it to have like something to say like, oh wow, you know, like, Sabe como medio a licor con chocolate, pero no, no tiene licor, ¿verdad? Mi nombre es Sochi. Mi nombre es Marta. My name is Carol, and today I'm ranking Mr. Beast chocolates. ¿A ti te gusta el chocolate? Sí, me encanta. I love chocolate. Poquito. El que trae adentro almendras o cacahuate. ¿Sí te acuerdas de Mr. Beast? ¿Cómo no? Es el joven que daba dinero a los que andaban de voluntarios y todo, ¿cómo no? Famosísimo. Mr. Beast launched his very own snack company called Feastables. And the first snack release is chocolate bars that come in three different flavors. Will you try it for us? Ah, muy bien. Claro que sí. Of course, I'll try them. Chocolate original. It says share, but I won't share. <laughs> Bueno, pues sabe puro chocolate. 
A mí me regalan mucho de Costco, chocolates de Costco. Se me hace igual de bueno. And I probably buy it. I was thinking it was going to be a little bit sweeter, but it's not. It's just, I think, in between the dark and sweet chocolate, so it tastes good. Sabe como medio a licor con chocolate, pero no, no tiene licor, ¿verdad? I think I'm a little bit unimpressed just because I was expecting it to have like something to say like, oh wow, you know, like. Mm, está riquísimo, eh? Mm -hmm. ¿Será que a mí me encanta el chocolate? No pongo peros en nada. Le doy un 10. Cumple lo que es. Es chocolate, sabe mucho a chocolate. Está dulce, sabe muy bueno. Un 5 porque sí sabe chocolate, pero no era el sabor que yo estaba, pensé que iba a tener. Pensé que iba a ser como más milk chocolate, pero se quedó como entre en medio. Un 10, sí lo recomiendo, está sabroso. Está más oscuro que dulce. Está súper bueno, ¿eh? Quinoa Crunch Chocolate. Mira, me encanta el, el empaque. Yo vengo de moradito. Uh -huh. Está bien crujiente y se le sienten como los arrocitos, el quinoa. Bien tostadito. It's actually pretty good. Estaba un poquito, no confundida, pero como que no sabía cómo iba a saber esta de la quinoa. Pero le quedó bien y la textura es más crujiente. Y este, el sabor también lo siento un poquito más chocolate. Se sienten los pedacitos como de nuez, almendra, pero es la quinoa, ¿verdad? Un 10. Está muy bueno, bien crujiente. Pero sabe mucho a cocoa. A un siete y medio porque sí estaba bueno, la textura estaba muy buena, el sabor, pero todavía no está así como hasta el 8. No está hasta el 8, pero un siete y medio. Un 10 porque me fascinan los chocolates, me envenenan a mí con chocolate. Almond chocolate. Otra vez moradito, muy bonito. Como que sí le echó ganas este Mr. Bean, o cómo se llama. But I usually don't like the chocolate with other stuff in it. I want to taste the whole chocolate. I know it's good for texture. The texture is good, but for me, myself, I just really don't like the chocolate with almonds. Mmm, este todavía está más rico. Trae los pedazos de almendra. Buenísimo. Bueno, es que el de quinoa me gustó porque sabe más a cocoa. Muy, muy bueno. Está bueno. No es que no me gusten las almendras, pero cuando es en el chocolate, quisiera sentir más el chocolate que las almendras. Pero um, tienen buen sabor. Sí, me encantan. Más que todo con almendra. Yeah, estoy espléndida. Un 7 está bueno del sabor, la textura, pero a mí en particular no me gusta que tengan almendras. Pero, o sea, sí lo trataría. Un 10 más lo que sea. Porque la almendra está muy rico. Muy sabrosísimo, ¿eh? Arriba, Mr. Bean. Out of all the bars you tried, which one was the best? I'll have to go with the quinoa for being the best bar. The texture was better and it wasn't nuts, but it was something else that gave the chocolate texture. So definitely gave it a little bit of a different flavor, I would say. La de almendras fue mi favorita. What snack should Mr. Beast make next? Gummies is my favorite snack, so something related to the gummies. Chili gummies, gooey gummies, <laughs> something with gummies. Galletas. A mí me gustan mucho los dulces con tamarindo y enchilositos. Aileen, si quiere, lo llevo a México, que le den la receta así bien buena, original, y soy parte de su compañía. Pulpa bis. Pulpa bis. Ah, Mr. Bean. No, Mr. Bis. Ah, están súper estupendas, deliciosas. El paquete siempre me lo acabo yo. En un solo centón me lo acabo. Mi nombre es Marta. Mi nombre es Lucy. Mi nombre es Lulu. Hoy voy a calificar dulces de fruta de mejor a peor. What's your favorite fruit flavored candy here in the U.S.? Creo que me gustan mucho los Lifesavers. Pink Starburst. De fresa. Es mi fruta favorita. Yum. Por el sabor de fruta que tiene como el de sandía. Ese está bien rico. Oh, no, just good. Fruit flavors are a very common flavor for candy all over the world. But which fruit flavored candy is the best here? Are you ready to find out? Claro que sí. Hey, con dulces y pasteles, dámelos aquí. Yes, sir. Ah, Starburst. Estos se llaman sugus en México. Starburst has many different variations of flavors, but the original flavors are cherry, strawberry, lemon, and orange. 
Y a mí me gusta el rosita. No sabe cereza, nomás está muy fuerte el sabor, pero a cereza no. So good. Está muy rico. No muy buen dulce de... Si estamos hablando de sabores, necesita un poquito más sabor. I don't like... And I don't like... I take the best ones, this. <laughs> Esto sí es dulce fino, real, de frutas naturales. Lifesavers Gummies. Ooh, I love this. Mm, mis favoritas en gomitas. Lifesavers Gummies has five fruit flavors. Cherry, watermelon, green apple, strawberry, and orange. Este sí es el bueno. Mm, all right. Ah, están súper estupendas, deliciosas. Este sí está el sabor muy fuerte y bien rico. It's not as uh, chewy as the... El paquete siempre me lo acabo yo. En un solo centón me lo acabo. No puedo parar. Um, they're okay for like the movie theater, going on a little walk with your kids. I mean, I could eat them all, but I don't want to. <laughs> Airheads. Airheads also come in multiple flavors, but the ones you're trying today include blue raspberry, citrus, cherry, watermelon, and mystery flavor. En este no hay fresa. Ooh, let's try the white mystery airhead. Me encantan las cosas misteriosas. <laughs> Salud. You know what it tastes like? I'll be brutally honest. It tastes like rubber. Casi no me gusta. Como que no sabe mucho a fruta. A ver, nada. Con razón es un sabor misterioso. So we learned that the white mystery flavor is actually leftovers. Ay, no, m***. Con razón. No sabía nada. <laughs> no tiene sabor. It doesn't really taste like cherry, though. It kind of tastes a little bit like this mystery one. No sé, no me sabe mucha fruta natural, eh? No sabe a la fruta y no tiene sabor. Nomás es pura azúcar con colores. It doesn't really taste good. These are high chews. Ay, salud. I've never had this before. High chews also have many variations, but the original include mango, grape, green apple, and strawberry. Let's try the green apple, because lightsabers missed it on that one. Feels solid, though. Huele a mango, pero no sabe a mango porque se atoran los dientes. It's very chewy. It tastes like lemon head, but the, like a sour apple lemon head. Está sabroso, parece natilla. Fresa con crema, como el Starbucks. Si se huele como que quiere ser mango, sabe poquito mango. Ahí la lleva. It's okay. It's just too chewy. Sí sabe más a fruta. Y se ve que no tiene mucha pintura. Ooh, Jolly Rancher. Jolly Ranchers are good. <laughs> Jolly Rancher is a hard candy that comes in the flavors blue raspberry, green apple, cherry, grape, and watermelon. Se ve, mira, cristalino, no contiene mucha pintura. Vamos a hacer el azul. Sandía is my favorite one. Está súper bueno, eh. No sabe a sabor de fruta. Así sí sabe cherry. Yo prefiero dulces masticables porque ya ves, la razón de mis dientes falsos, como las gomitas y eso. Este sí, no lo puedo ni morder. Dulces que puedo masticar, saben mejor. Está bueno. Se les olvidó ponerle el sabor. Le pusieron el color, bien bonito el color, pero el sabor, nada de sabor. Haribo Gummy Bears. Estos sí los conozco. De hecho, a mi hijo le encantan estas. Haribo produces many different candies, but their original gummy bears come in the flavors orange, pineapple, strawberry, lemon, and raspberry. ¿Y este qué es? Es probably pineapple. Yo te digo. No, no, no te voy a decir. <laughs> oh, están ricos, ricos. No, no sabe sabor. Se les olvidó el sabor. El de piña está bueno. Es como tomando de una fanta de piña. Para mi gusto están más duros estos. Están bonitos, pero les faltó el sabor de fruta. Sí los paso. Skittles. The original Skittles come in strawberry, grape, lemon, orange, and lime. Skittles están buenos. De fresa. Si sientes el sabor luego, luego, en cuanto lo muerdes, te viene el sabor en la boca. Bien rico. Siguen siendo naturales, originales, sabor. No, es que saben raros, like, bien pegajosos. El flavor sí, está, sí sabe, pero es la, la cáscara que no me gusta. La textura, no. You like to eat these one by one or in handfuls? De uno en uno, para saborearlo. De uno a uno, porque siempre me dan y nomás me dan poquitos, entonces hago para que me dure. No, en uno nomás. I mean, afuera, M&M's, melt in your mouth, not in your hand. <laughs> Now that you've tried all these candies, place them in order from best to worst. Así. Ok, ahí está. Ahí está. Which fruit flavored candy was the best? El mejor es the Skittles, uh, porque saben a fruta natural. Y, y tienen un, un rico sabor delicioso. Está bueno. Starburst, the best. The flavor just melts in your mouth as you're chewing and chewing and chewing and the flavor just keeps going and going and going. <laughs> este para mí fue el mejor. Salvavidas. Tan suavecitas, el chicloso está perfecto. Rica, ricas, eh. Which fruit flavor candy was the worst? 
Esto para mí casi no me gustó porque no me supo a fruta natural y el chicloso está muy duro. No me gustó. Este no. El peor es estos. Los Jolly Ranchers nunca han tenido sabor y menos de fruta. Quién sabe qué sabor será, pero de fruta no es nada. Skittles. Because it's like chewing pills. It's like I'm a psych patient. Like, ah, let me get my Skittles this morning. <laughs> Which fruit flavor candy surprised you the most? Oh, el de la piña. Sí sabía piña. Piña colada. Piña colada, bear. Sigue siendo el Jolly Ranch el mejor. En caramelo. Pero las gomitas, claro que son las mejores para mi gusto. Which fruit flavor is the best for candy? El de cereza como que es más fuerte y, y más rico que todos los sabores. De todos los gustos es la fresa. Porque es mi fruta favorita, la que me encanta más. The cherry starburst. Well, the cherry and strawberry, but... Pero me los echan los dos. One on each side, so we got two sides for <laughs> Por favor, agárrenme dulces que no se me caigan los dientes porque ya no voy a tener dientes si sigo así. I made my mom try freeze-dry Skittles. They still taste like Skittles, and, but they're crunchy. It's like a weird feeling when you're eating them. It's like emptiness inside the Skittles. I like that. And it's different, but that's what makes it delicious. What would you rank these out of 10? A 10? So what am I eating in here? Ah, a brain. La patita. Ah, oh, el dedo. <laughs> Me llamo Alicia. My name is Lucy. My name is Xochitl, and today I'm ranking spooky Halloween candies. Reese's Peanut Butter Pumpkins. Vamos a ver. Mm. I never like Reese's. like it. Es como mazapán. It's nasty. It's a trick. A mí no me gusta. No me gusta el peanut butter y demasiado dulce para mí. Me gustó lo que tenía adentro y también lo que tenía afuera. <risa> candy corn. Oh, I love candy corn. It's my favorite. Everybody thinks I'm crazy, but I do love candy corn. I mean, mm, I can eat everything. Pues yo no los compraría. Los compro cada, en esta temporada, para mi viejo porque sí le gustan mucho. Candy corn. Es bueno. Pues diría que al lote por el nombre, vía dulce. Oh, I'm taking this one. Uno de estos. Treat. I love it. Me gustó. Fue buena para comer dulces, eh. Muy delicious. I don't know why people don't like this. It's just sweet and yummy. I'm out of this world. Mm -hmm. Yummy, yummy. Caramel apple pops. Mmm. Mmm, 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 mmm. Está bueno. Uh, manzana. But it takes a whole hour to finish it up. So I'll call this a trick. Claro que sí. No nomás para Halloween, no nomás para esta temporada. Siempre comprenlas. Están bien buenas. Se me hace que todos me van a gustar. No bueno. I don't like it. Just, it's not for me. Mm-hmm. Kit Kat Witches Brew. Scary. Look at the color. Hmm. Hmm. Wow, they must have done something different because it does not taste like my original Kit Kat. Mmm, galletita con chocolate blanco. Está bueno galletita con chocolate blanco, verde o no sé qué, pero está bueno. It's like green tea. Don't need this, don't buy this. It looks cute, but no bueno. It's a trick. Muy bueno. Mmm, -hmm. Why do you have to mess up something good? Just color it green, that's it. Leave everything else. Ok. Muy bueno. Chocolate eyeballs. Si ¿Sí les dije que yo soy de ojo verde. <risa> Where's the eyeball? Oh, no eyeball. Están buenos, pero no le ha ido el sabor. Lo de adentro. Es chocolate, ¿no? ¿Qué era? Oh. No wonder I never taste this. It's nasty. Está bueno. Trick. Tastes like caca. Así como están de feos de afuera, así están de adentro. Yeah. Trick. Don't buy this. Just for decoration. It's good. Bien malos. Body parts gummies. So what am I eating in here? Ah, a brain. La patita. Ah, oh, el dedo. <laughs> well, I feel like I'm really eating a piece of my brain. No sabía nada. No, no me gustó. 
Oh my gosh, so nasty. No se puede comer y no lo puedes masticar, nomás se queda ahí. Está muy bueno porque no está muy dulce. Tastes like an eraser. It's a trick. It looks cute for Halloween, but that's all it's gonna be. Purchase, kisses, vampires. Ah, trae vampiritos. I was expecting blood coming out since it's vampire. Si, sí, chocolate, si sí me gusta, si no, no. Pero si son de sangre, bleh. Okay. Oh, the blood's coming mm, out. Tiene oh. sangre. ¿Qué es? ¿Licor o qué? ¿Sabe como de esos chocolates de cereza? Chocolate, si sí me gusta. No bad. Still Hershey's, still candy. I like them. Queremos Halloween. Mm -hmm -hmm. It's a nice treat. Mm, it's all bloody. Yummy, yummy. Mm -hmm. There, there's a kiss for you. Me los llevo también. Gracias, eh. <laughs> Mi dulce favorito es el que tenía chocolate. Casi todos tenían chocolate. <laughs> My favorite candy is Hershey's Vampire because of the little blood that they put in there. It's really cute and the color is just beautiful. Mi favorito fue el Kit Kat Wishes Brew. Es la galleta rellena de chocolate blanco. Así que no está muy dulce, no está muy concentrado y la galleta sabe muy buena. También se lo pueden acompañar con un café sin azúcar para que combine a gusto. Muy bueno que estaba. Síganme para más recetas. <laughs> Ay, wey. <laughs> Was I supposed to do that? 90s candy with Lulu. I like 90s candy. ¿Alguna vez has probado las dulces de los 90s? No creo. He probado dulces, pero no sé cuáles serían los de las 90s. I want to say yes, because I grew up in the 90s. What were your favorite candies back then? I think it was like the little push pop. Well, it's funny you say that because we actually have one for you to try today. Oh. A ver, ¿qué me traen? Push pop. Nah. I say nostalgic. Is that still around right now? Oh my god. <laughs> the packet looks really cute. It's so bright and happy and it's smiling. And this is bigger than I remember. <laughs> These are called Jumbo Push Pops, and these were really well known in the 90s. Mm -hmm. um, they were not. Hey, wait! <laughs> These Was that supposed to do that? Okay, I guess it just goes up by itself. Arriba. Ay, hijo de la. Ay, y esta que. Que ch. Es esto? Este es el dulce? I remember we had to stick our finger in there, and this one, I guess we don't. I wonder how the nineties didn't jump out at you like this. <laughs> mm -hmm. Very sweet. Kind of tastes like Kool Aid, but it's good. Está muy sabroso. De uva. It tastes like cotton candy. I don't like cotton candy. Está bueno. Está sabroso. Does this nostalgic candy bring back any old memories for you? It does. It does bring back. Um, good memory. So one thing that I can say is that what I didn't like was having to stick my finger in there because then it would get all the slimy old juices in there. <laughs> no, sinceramente no, eh. Pa qué te voy a echar mentiras. Yo ni sabía que salía así. Pero este está formidable. Está bonito y moderno, no. Y pero te digo no, pues en esas épocas no. So I gave it a ten. I like push pops. I just don't like that flavor. So I'll be generous. Mira, un 10. Formidable. Porque está estupendo esto, eh? Sí, me gustó. Scared me. Tez. Oh, wow. Oh, yeah, I remember these little suckers, too. I remember seeing these candies back then. I don't ever remember getting one. I buy them now for my kids. They love them. This is lo que para le, lo que le traen es, los ponen en las tiendas y, mamá, mamá, yo quiero una de estas. Saben, saben lo que hacen, ¿no? Aquí se la mete el dulce. Se pone así o... You're gonna pop up the whole thing. And then you're gonna open up all these tiny little candies and stick them in there one at a time. Once they're full, then you just crack their head. Ay, huele rico. Mira nomás. Como estoy aprendiendo. Parezco una niña. A, a grito o así medio polvocito. Y también no está muy dulce. Mira nomás, qué bien. Ya algo nuevo aprendí. Los niños es súper inteligente, ¿verdad? Los niños. Yo ya de vieja, ¿cómo voy a aprender? Así es, sí. Definitely a lot of work for a little candy. Lo que sí me está costando es acomodarlos aquí. <laughs> Estupendo como se come. But that sucks, because before you used to like shoot out, you're like, this fool should have jumped out like that one. 
Do you think that kids ask for this candy because of the way that it tastes or because of the designs on them? I want to say it's more because of the designs. They don't care for the candy flavor as much, but how you get the candy. Por el juguete. Y saber la forma, cómo meterlo y todo, eh? Sobre todo por el juguete. All right, a 10. Why a 10? Because I like it. También le doy un 10, eh? Para mí es estupendo esto y muy natural. Sabe fruta, ¿verdad? Le voy a dar un 10 plus porque este me gustó el dulce. No está muy, muy azucarado, es, está acidito y el juguetito. So, I'll give this candy an 8. And it's messy and everything, but it's still really fun for the kids. Fund it! Oh, yeah. Cool, too. Esto sí lo he visto. The packaging is really fun and happy and cute. Muy colorido, muy llamativo. I remember these from the 90s. I want to say that it will taste the same because, you know, like, why would they change it? <laughs> why? Mmm, <laughs> mmm, this is good. Here's my stick. Then first I have to lick it so then the little powder can stick on it. Primero lo remojo pa que luego se le pegue el dulce. Mmm, este sí está formidable. Está bueno. Siempre me dieron un chiste que le hayan a esta cosa, pero, hmm. Tastes the same. Buen sabor, eh? Está bonito, está sabroso y divertido estarle ahí. Does this nostalgia candy bring back any memories for you? It does. Yeah. I mean, they were fine. They were so fun and they were good. La paletita y luego el sabor. Está rico. Sí pasó. I gave it a 10. 10. All right. Why a 10? Because I brought back a lot of memories. Clasifico un 8. Porque este está divertido, está sabroso. También le voy a dar un 10 porque sí me está gustando todo, ¿verdad? Yo creo por lo dulce. Fruit stride. Oh, shit. The whole pack because they never lasted. <laughs> Ten second gum. <laughs> it says here that there's tattoos inside. <laughs> sí me trae nostalgia de acordarme. Oh, it smells very fruity. Mm -hmm. No está muy dulce. No tiene dulce. <laughs> no dura. The flavor goes that fast. It smells really good, but the taste is like 10% of the smell. Huele más y el sabor no está como huele. Para mí están buenos porque no están muy dulces. Están bien ricos. No, no le agarro el sabor todavía. Ni dulce. Qué bonito está. Están bien bonitos. Este, huele muy rico. Sabe muy rico. Un ocho, porque no me convenció mucho, eh? It smells really good, but then when you put it in your mouth and you're chewing, chewing, you're like expected to be like an explosion of flavor in your mouth and there's nothing. You just chew. It tricks me. It just brought back all these memories. Run! I remember eating them. They're so fun and they're so glossy and shiny. Y mira qué lindos los colores, muy llamativos, eh? Que haga traen cajas y eso, pero sí, mira qué. Mira, el plátano. Pues este corazón me imagino que debe ser una fresa, ¿no? El limón, la naranja. ¿Y este qué? ¿La uva? Y siguieron from the liquor store también, pero la leo maquinita, 25 cents. Ah, esto sí tiene sabor. Me imagino que así son de duros, ¿verdad? The banana tastes like banana. They're so good. Está bien dulce. Sí, este sí está bien dulce y tiene un ligero sabor a, a plátano. Que le van a quedar los dientes. Mm. It's like sweet first and then sour. Muy bueno. Bonita presentación. Muy sabroso. They're so good. Oh my God, I hadn't had them in years. Otro vez, porque sí me encantaron. Eso sí saben a dulce. Están muy bonitos. Muy llamativos, muy brillantes, este, muy dulces. Para los, la gente que le gusta el azúcar y pues sobre todo los niños que sí, sí se los comen, está bien. Pero para mí no. It's so good. Big League Chew Bubblegum. Bubble <laughs> Do you remember these? No. <laughs> <laughs> Bomb, we see. They just grab and go. Big old water bomb. Huele bien rico, eh? It was kind of scary when I first looked at it. I was like, what is this? I was like, this can't possibly be a candy. Okay. Y viene como en pedacitos, huh? Espagueti, mira. Because I think it's supposed to mimic the baseball players, but they're eating that tobacco, you know? Se da gusanitos. No lo conocía. Se siente el sabor a uva bien, bien marcado. This is like the holy grail of when you were a kid. Oh, when I was a kid. Son chicotitos, gusanitos, culebritas, eh? Mmm, está bueno. I don't even like it. Está más dulce que el otro. Y como más durito. 
Y sí, sí está muy sabroso, ¿eh? I just don't understand why they would make it so strippy. I don't know, it's too complicated. Está muy sabroso. Cuando tienes ganas de mascar un chicle, pues no quieres un chicle suave. Quieres agarrar un poquito de chicle, agarras poquito. Puedes medir la cantidad que tú quieras a, a mascar. Un 10. Está muy sabroso. Me encantó el sabor. This is a one. I just don't get it. Un 9. Porque sí, sí, está muy bien. It's good. I'm going down memory lane over here. Who's two? It looks like hair job. Es una pasta de dientes. Y que le parece una crema de manos o algo así. Miren que jabón. Ah. It tastes like that blue bolis. You should have froze it. Probably be good, huh? Well, this flavor is very sour. It's very jelly, slimy. Está sabroso, ¿eh? Está bien ácido. <laughs> I'm not going to lie. It was fun to pour it in your mouth. ¿Me quedó la lengua azul o no? Sí pasa. <laughs> Un tres. Para mi gusto, esto está muy ácido. A nine because it's pretty unique, I'd say. Pretty rare to see candy coming out of a tube. I like it. I don't like that flavor that much, but it was good. I'll give it a nine. Este que fue el último le doy diez. Oh, no, no, no. Mira. ¿Cuál fue tu dulce favorito de los negros? El de los runs. The Big League Chew. De el chicle de las, de las cebritas. ¿Y qué dulce olvidaste, pero estás feliz de haber vuelto a ver? Uh, yo creo que fue el Jumbo Pop. El de tubo. Bien buenísimo que está. The Push Pop. That thing's deadly, dude. Hubble Bubble Bubble Tape. What are you doing? Oh, oh, you killed me, Smalls. Oddly and not satisfying. It's now been more than 20 years since the 90s, but people still remember the decade very fondly. Do you remember the 90s? Oh, yes, of course. I love the 90s. I'm a 90s baby, so everything about the 90s, I still like hold in my memory, like my childhood growing up. It's dear to me. Are you ready to try some snacks that were popular in the US during the 90s? Sí. Claro que estoy lista. I'm always ready for snacks. Bring them on. Woohoo! Dunkaroos. Dunkaroos are a snack that contains small cookies and a frosting dip that were first launched in 1990 but discontinued in 2012. However, they came back onto the store shelves in 2020 and are still being sold today. Tiny little cookies. Thought they were going to be bigger. Pues para empezar, tiene un color hermosísimo y parece que es galleta María de mis favoritas. I don't remember my kids ever getting this. I'm glad because I'll probably end up eating it. Ve nomás, que curiosito. Mmm, mm, super sweet. The cookie is delicious. Sabe mucho a vainilla. Está muy, muy bueno. Está muy sabrosa. I like sweet, but this is super sweet. Like, literally, like, just sugar. Yeah, I would just want to eat them all day. Fruit by the Foot. Fruit by the Foot is a fruit snack that was first produced in 1992, and it's still going strong today. It's characterized by its roll-up shape that kind of looks like tape. I've seen them, I've tried them, I buy them for my kids, so I am very familiar with these. When I would take them to the store, they would always try to make me buy them this. I hate it. I say, no, it's too sticky, it's too nasty, but I love it, mommy, I love it! No, buy bananas. Why well, I see what did they mean. It's not bad. Sabe igual que antes. Muy bueno. Muy original el sabor, ¿verdad? Very tasty and very weird, I, and then you get a lot, I guess. So maybe that's what this the hype about it. I mean, when I was younger, it was just like the biggest piece of candy ever, but now not as much. Pienso por los ingredientes que tiene, no ha perdido su buen sabor. Y pues el paquete es muy llamativo. Strawberry flavor is really delicious. Nostalgia, recordar. Wonder Ball was first introduced in the mid 90s and is a chocolate sphere with a hollow inside filled with little candies. However, the original Wonder Ball contained little Disney toys on the inside. Do you remember this candy? Esta es de la Mujer Maravilla. It's Wonder Woman. Mira. Ah, ¿y es dulce también? No. O sea, este es el premio. Una moneda. ¿Es Super Mario o qué? Wow. Pensé que era un huevito, pero de plástico. De los que dan el Día del Conejo. Mira, tiene dulce también. Mm, está muy duro. Mm. Mm. Pues está re malo el chocolate. It's very good. Milk chocolate. Can't go wrong with it. Está muy fuerte el chocolate. Parece como café. Está rico. 
Ah, espérate, mira. Calcamonías, stickers. Aww. It's a lot, huh? I wish it was a tattoo. Then I'll be like Lulu. Show! Cosmic brownies. Cosmic brownies were first introduced in September 1999. These cosmic brownies were originally inspired by the cosmic bowling trend of the 90s. Ay, hola. No más de bonito tiene, pero del sabor no me cae bien. I'm sorry, no. Ah. It's very good. Definitely is on the top of the list right now. El sabor está muy sabroso. El chocolate, la de adentro está esponjadito. El chocolate está muy, 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 muy fuerte. Está horriblemente malo. It is very moist, which brownie should be like that. So, it's, I mean, it's not bad, just not for me. Si ya la descontinuaron, que así sigan. Little Hug Fruit Barrel. So even though these weren't technically from the 90s, a lot of 90s kids do remember these fondly. I guess as a kid, I did enjoy them because, you know, it's like, it's a tree, it's sweet, it's a juice. But I guess deep down, I was like, I know it's not good for me because you could really taste just the sugar. Salud. Ay, huele a pura uva dulce. No está dulce, dulce. Está bien. Muy, muy dulce. Demasiado. Está muy chirre el sabor. Pero sí está bonito el envase. ¿eh? I don't know. It's just like water and fruit coloring and sugar. Me imagino que a los niños les gusta, pero demasiado dulce. Gushers. Fruit gushers are a classic 90s snack that are still loved by people today. They're soft and chewy with a juicy center. I remember these from the 90s, yes. I've tried them before, and now my kids try them, and now they want gushers all the time. Pues como todo dulce, está dulce. Al tronarlo, sale el juguito, pero un dulce regular. Something's coming out of the thing when you buy it. That's why they call gushers. Está muy sabroso. Esto sí se siente como a fruta natural. It's weird eating this, but the weirdness makes you want to eat more. Muy ricos que están, eh? Butcher! Hubble Bubble Bubble Tape. It's six feet of gum packaged to look like a tape dispenser. I mean, I know it was long, but I didn't know it was six feet. I was like, wow, until you just said it now. So, oh, si sí son seis pies, Sira. ¿Y cómo se abre? You have to peel it right in the middle. And then you just crack it open. Ooh. You just kept rolling and rolling until somebody like told you to stop or something. And then that's it. Just cut it off. Very chewy. It loses its flavor, but then you have to get more and more and more. That's the only bad thing about it. Una receta. Sacas el chicle y aquí guardas tus coras. Y ya traes una bolsita. Cubo. Still tastes the same, and I love that they just kept it going. ¿Traes dinero? ¡Claro! Y órale. No, ese es chicle, no. Aquí traigo mi dinero. Growing up, did you ever see someone just take a big old bite out of it? It's my OCD. I can't. I wouldn't be able to do that. I don't understand it. What are you doing? Oddly and not satisfying. Baby Bottle Pop is a baby bottle shaped lollipop that was first put out on the shelves in 1998. The candy companies know how to get to kids. It's fun, it's like a baby's bottle, and still very popular nowadays. Ay, qué dulce. Yeah, that's weird. Why kids like this? It's so weird. <laughs> First it was sweet and then it turned sour, but it's good. It's fun. Bien lindo. Un chupón también, mira. Muy dulce la sandía, pero supo sandía. I don't like it. If you ask me to buy you candy, I'm not going to buy you this. I definitely will not. Está muy rico porque es original de fresa. Is it like how you remember it? Yeah, it is. I don't see how much it could have changed. Baby bottle pop, baby bottle pop. Just shake it, leak it, and taste it. Woohoo! What was the best 90s snack that you tried today? Bubble tape. Cosmic brownie. Primero, las galletitas con el pudín de vainilla. Esa botellita que parece mamila. Did any of these bring you some nostalgia from the 90s? Like maybe from when your kids were growing up? Yeah, of course. It's just time to go so fast. So enjoy your kids when they're nagging or complaining or crying like crazy. Just pray. Have you tried these sour skittles before? I'm scared now. Oh, yeah, 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 that's why I don't like it. Mwah. Arriba la diabetes! Woohoo! Uh -huh. que creen o qué? Mi nombre es Marta. Mi nombre es Ochi. My name is Lucy, and today I'm gonna try every Skittle snack. Have you ever tried Skittles before? 
He comido uno que otro, pero para mí no son muy de mi gusto. Mm, como 25 años los conocí. Oh, yes, and they're delicious. Skittles are a very popular candy here in the U.S., which means it comes in tons of different flavors and styles. Are you ready to try some? Yes. Claro que sí. Claro que sí. Skittles original. Yay! Sigue igual la envoltura. You cannot go wrong with the Skittles original. Have you tried them before? Sí, tengo fácil 25 años probándolos. <laughs> Siguen todavía igual. Muy ricos, sabrosos. Mm -hmm. Buenísimos. Muy buen dulce. Pero a mí me gusta así saborearlos y disfrutarlos más que todo. Delicious. Good flavors. You have to be careful because it gets really chewy. And as your teeth starts hurting, so you need to take your break. Did you have Skittles in Mexico when you were growing up? Bueno, tampoco estoy tan vieja, has de saber, ¿verdad? Mm, no en mis tienditas. La verdad, no. Yo los conocí cuando vine a Estados Unidos, que mi hijo ya tenía como tres o cuatro años. Él los empezaba así como a escoger cuando íbamos a la tienda. Skittles sour. Do you like sour candy, Lucy? Not much, but I can take it. <laughs> Me fascinan. Más que los dulces, dulces. Have you tried these before? Pienso que estos no. Nomás los originales. But, okay, here we go. Ah. Oh, yeah, yeah, yeah. That's why I don't like it. Mmm. Mmm. Mm. Ah. <laughs> sí está muy ácido. No combina. Agrio con dulce, no. Super sour. Delicious. Vajíjola. Aunque a mí me gustan más así agridulces, pero no, los originales son más buenos. No, I like the originals better. Because this is really sour, you really have to think about it. No, no, para mi gusto, para nada me gusta. Peor. Skittles Wild Berry. I love the package, it's beautiful, it's purple. Estos sí están dulces, ¿no? Me sí. Oh, I can taste the berry taste. Kind of minty, like a chicle. Very delicious. Ah, very delicious. Como que es un dulce sintético, que al final te deja el sabor a medicina. No los había probado. Do you think you prefer these over the ones you've had? Better than the original one. This is more fun. A mí me saben muy diferentes. Los originales me supieron muy diferentes a estos berries. Para mi gusto, pienso que más buenos que los originales. Skittles Bright Side. Skittles qué? Skittles Bright Side includes five new flavors, tangerine, paradise punch, watermelon, pink lemonade, and kiwi banana. Mmm. Mm. Sí sabe a fruta. Una revoltura de fruta, pero sabe a fruta. I just taste the sourness of it, a little bit of it. And that must be the lemon one. Mmm. Muy bueno. No los había probado tampoco de estos. Siento que me saca mis muelas. <laughs> Lo chicloso. Mira. Yo ya soy adulto, pero si tú eres niño, estos colores te van a llamar mucho la atención. Lo compraría para... ¡Ay! ¿A qué sabrán esos que están tan chillante el color? ¿Ves? O sea, le trabajan bien a la mente. Es que llaman mucho la atención los colores y más que son de frutas naturales. Because they're delicious, they're chewy, they're sweet, addictive, and the package is just beautiful. Skittles Smoothie. Have you ever heard of Skittles smoothies before? No, where you find these things? Skittles smoothies is a flavor that was out of production, but fans asked for them back. These are supposed to replicate fruit flavored smoothies. The flavors include strawberry banana, raspberry, blueberry, peach guava, and mango. Al licuado no. Será un, una malteada echada a perder. <laughs> es un dulce muy sintético. Actually, you can taste the smoothie fla flavor of like the, the cream that they use in the smoothie. Bien sabroso, más ricos que ninguno, yo creo. Y esto echarle a un licuado natural, nena. ¿eh? Echarle de esto para que más en dulce. Skittles gummies. More chewy. I'm scared now. The flavors here are the same as the original fruity pack, which are strawberry, orange, grape, lemon, and green apple. Looks like vitamins. Oh, esto es nuevo para mí. Yo compro muchas gomitas de las que se llaman salvavidas porque son de frutas naturales. Mm -hmm. 
como yo tengo dientes falsos, <ríe> de sabor me saben igual. Y sí me gusta esta textura, pero pienso que los originales, ¿eh? Sí. Oye, ¿se me caigan los dientes en pleno show? <ríe> oh, no. The gummy are really bad. Too chewy. Sticks in your teeth. Does not taste like the original. It's not sweet. Prefiero esto para mí. Más que los puedo saborear más a gusto por mis muelas y dientes. Skittles Fruit Punch. After eating all those Skittles, you must be thirsty. Well, we have a drink for you. Skittles Punch. Arriba la diabetes. Uh -huh. ¿No estos que creen o qué? Oh, it better be good like the original Skittles. Esté dulce para que me guste. Eh, 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 eh. Salud. Wow. Para mí es mucho dulce. Sí, sabe. Bueno, el ponche. Mmm. Muy bien. Wow. Tastes like fruit punch. But it's not bad. It's, I get it's, it's good if it will take away your thirst. And it's Skittles. Now that you've tried so many Skittles snacks, what do you think about them? Mira, a mí los Skittles me traen muchas memorias muy bonitas. Porque mi hijo... Fue y sigue siendo su, uno de sus dulces favoritos. Which was the best Skittle snack? Smoothie. Me voy con el original y las gomitas. The best Skittles was the wild berry. Because, like I said, it's very, 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 very much delicious. Are Skittles a good candy or would you prefer to grab something else? Sí, están muy buenos esos dulces. Siguen siendo auténticos. No, I love Skittles because that really takes me away. I'm eating that and I'm daydreaming, it's relaxing, it's chewy, it's perfect. It's a perfect snack. If you could make a Skittle snack, what would it be? Chicles. They've existed before. Ah, si hay? A poco? But people didn't buy them, so they discontinued them. Oh. A poco esto se hizo así? <laughs> I think this is what the astronauts eat, no? I'm not in the space, well, I'm here. <laughs> Bring it down to earth. Gravity, please. <laughs> Have you ever heard about freeze-dried snacks? No. No. Ni idea. No. Ni siquiera conozco la palabra. Freeze-dried candy is a candy that's been put through a process of freezing and removing the moisture from the candy, which leaves only the sugar behind. This makes the candy puffy and crunchy, opposed to their original form. Today, you're going to be trying candy in both its freeze-dried and original forms. Are you ready? Pues sí. You look scared. Why? Because that thing looks weird. <laughs> What's the number for 911? <laughs> Starburst. What do you think of the look of these freeze dried candies? It's just like my granddaughter licked it and threw it back in the bag. You say inflan, eh? Y es lo mismo que esto. Qué raro, qué raro. Se inflan mucho. Parece un terrón de azúcar. Pues están infladitos, se ven bonitos. We're going to have you try the freeze dried version first and then the same flavor of the original. Ay, hijo de la chintola, está bien tronador. Necesito un marro para esta m***a. O you can just let it melt. Agua es melt. Mmm, puro aguadito. Como que pierde tantita lo dulce. Ah, es bien, es hard. I'm going to go to the dentist after this. Voy a probar el mismo sabor de este, ¿verdad? Ajá. Sí está bueno, pero como que se le quita algo lo dulce y está hueco de adentro. Eso es bueno. It's chewy and you get the taste. This is just weird when you put it in your mouth, it starts to dissolve, but it's hard. And once you bite it, it starts melting away. And the original is just so good. It's just chewy and chewy and it's good. El sabor es exactamente igual. Lo único, que este chicloso y se pega en la muela. Which of these two is better? El freeze dry. A mí el original. Keep it OG, baby. I think this is what the astronauts eat, no? I'm not in the space, well, I'm here. <laughs> Bring it down to earth. Gravity, please. <laughs> Skittles. Have you tried Skittles before? Sí, sí, en su forma original, ¿verdad? Pero mira, estos están crecitos. Parecen canicas, ojitos de animalitos. Parecen palomitas. Looks like a, a marble exploded. Yeah. First the real one. The texture is just weird to me. Like grimy, like, like you're eating a pastilla. You know, when you chew your tongue El sabor muy real, riquísimo. Este es regular, está chiclosito. Now try the freeze dried skills. Ay, Dios. 
sí sabe a esquiro. Esto a lo mejor por chiquito sí se me va a desbaratar rápido, pero no puedo morderlo. No, hombre, ni más. No, no, Charlie. What happened? You don't like it? Oh, man. Honestly, I would rather eat this one. Aunque no me gustan. Esto como que está más crujiente. Está bueno, así, ¿eh? Está bueno, ¿eh? De sabor son exactamente igual. Pero me está gustando más este, esta textura. When, you, when it crunches, it like explodes in your mouth. Once it went poof, it was gone. Muy bueno. Which of these two versions do you prefer? Not in space, that's why. <laughs> sí me gustó este. Hay que comprar de este. ¿Ah? El infladito. By the way, just scroll down a little bit and make sure you subscribe to the Mama channel because sometimes we forget to click that button. You look amazing today. Milk duds. I like milk duds, but this thing looks like a meteor. Esto parece diferente a esto. Mira, parece un chicharrón. ¿A poco no parecen chicharrones? Ay, sí, es chicharrón. Ay, chicharrón. Tengo miedo. Suavecito. Oh my god. What a bummer. This tastes like a, you know, a life cereal. Sabe un poquito a churro. Y está bien esponjosito. Sabe este ya sí, caramelo muy quemado. Dissolved in your, in your mouth too, like cotton candy. Mm -hmm. like, y la textura está bien este crujiente. Does it melt? Se derrite. ¿A poco esto se hizo así? <laughs> Muy diferente. Este ya ves que está muy chicloso. Ya se me pegó. Es so chewy. Este tiene más chocolate que este. What are the differences here? Lo chicloso y el sabor sí sabe diferente. This one's hella chewy. And this one just went poof, be gone. Which of these two do you think is the better version of Milk Duds? Para mi gusto, mejor prefiero este. Esta. Estoy bien impresionada. Cambia demasiado. Laffy Taffy. This thing looks weird. Have you ever had Laffy Taffy? Sí he comido, pero muy rara vez, eh? Try the original Laffy Taffy first. Sabe mucho a plátano. It's just chewy, 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 chewy. Durito a la vez para mí. Do you think the freeze-dried version would be better? Creo que sí. Me supongo que esta va a ser crunchy too, because it looks like it's going to be crunchy. Oh, yeah, look at that. Parece una barrita de mantequilla. Está poquito duro, ¿verdad? ¿Sabes qué? Ya salí de la duda. Está bien duro. And it just disappears. Once you start chewing it, it just starts... Bye, Felicia. <laughs> Entonces, ninguno de los dos de estos para... <laughs> Porque este no se me derritió en la boca. Do you prefer the regular Laffy Taffy or the freeze-dried one? La regular. Pues este. I think I would prefer this one or this one. Because this one's not so tacky. Este está pegado a my damn tooth. Nerds gummy clusters. Ajá. Totalmente diferente. Este perdió las bolitas que trae este. No sé si de adentro sea también este color. Nadie creería que es el mismo dulce. Let's try the original first and then the freeze dry. It's very gummy. The nerds are good though. The nerds are sour. Están buenos. I'm just getting past that gummy texture. Mm, está buena. <gasps> Agridulce. Mm -hmm. Qué rico. Now time for the freeze dried ones. <laughs> It's like a fluff ball. This doesn't even look edible. <laughs> oh, wow. Well. Mm -hmm. Muy crujiente, si se me desbarató en mi boca. Pero me llamó mala atención este. No está tan agridulce. Por, me imagino, como no tiene las bolitas. It doesn't taste like nerds. It just tastes like that gummy, gummy worm in the middle. Of these two, which version did you like the most? El original. If you like candy, you're going to love this. But I think I would rather eat this one. La original. From dust we begin, from dust we end. Peach rings. Ah, estas parecen donitas. You like peach rings? Yeah, with some chamoy and tahin. Este sí se infló de más, ve? This looks like a overgrown Cheerio. Like it absorbed all the milk and just kept growing and growing. Damn, I don't even want to eat that, it's too cute. First, let's try the originals. I should have cut that with the knife first. Este está bien chicloso. Mm -hmm. I like this though. What can I say, they're delicious. Peachy chew and just good for your soul. Está muy duro para quebrarlo. Está, está crunchy. It didn't dissolve that fast. Why? That's weird. Mm -hmm. Muy bueno. Si de estos me como 10, de estos me voy a comer 5 porque los veo más grandes y así, ¿ves? Como que perdió mucho el sabor. 
No pasa esta. Me saben exactamente igual. You know what? It tastes better crunchy than, than gummy. Good job, Nessa. Which one is the better version? El original. Yo seguiría con lo original. Freeze dry. It's good like you're eating a potato chip. It's good. Overall, which candy did you prefer? The freeze dried or the original? Los freeze. It was a draw, you know? Yo prefiero los originales. El freeze dry, aunque sea novedoso para mí, no fue de mi agrado. You think you would enjoy other candies in a freeze dried form? It depends. Porque like a freeze dried Snickers, that's kind of weird, no? I, I think it exists. Hi, you sure about that? ¿Tú has probado este dulce mexicano? Vean, esto es el chilito. El pulparindo es un dulce azúcar tamarindo que aunque parece duro, está aguadito. Aparte de dulcecito, saladito. Lo puede poner hasta con su fruta. Así que es una muy buena combinación.